హలో వియర్స్ స్టోరీస్ సీన్స్ మైమింగ్ అనే స్పీకింగ్ యాక్టివిటీస్లో భాగంగా అడ్వర్బ్ చెరాడ్ అనే వన్ నాట్ త్రీ స్పీకింగ్ యాక్టివిటీ గురించి ఈరోజు మీరు తెలుసుకోబోతున్నారు ఒక ఫిఫ్టీ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ పేపర్స్ ఉండాలి మీ దగ్గర టైం వచ్చేసి ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ ఈ యాక్టివిటీని మీ క్లాస్ రూమ్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో దాని ప్రొసీజర్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం స్టెప్ వన్లో భాగంగా మీరు పేపర్స్ని విద్యార్థులకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అంటే మనిషికి రెండు వచ్చే విధంగా మీరు పేపర్లను వాళ్ళకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన పేపర్ల పైన ఒక దానిపైన వచ్చేసి సింపుల్ యాక్షన్స్ రాయమని చెప్పాలి ఉదాహరణకి బనానా తినడము లేదంటే ఒక దాన్ని కుట్టడము నిట్టింగ్ ఇంకొకటి వచ్చేసేసి రీడింగ్ ఎ న్యూస్ పేపర్ సో ఈ విధంగా ఇలాంటి యాక్షన్ వర్డ్స్ వచ్చేసేసి ఒక పేపర్ మీద రాయాలి అంటే నథింగ్ బట్ వర్బ్స్ విత్ సమ్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ సో దాంట్లో వచ్చేసి ఆ ఫ్రేజ్లు అవి రాయాలి రాసిన తర్వాత ఇంకొక స్లిప్ పైన వచ్చేసేసి యాడ్వర్బ్స్ రాయాలి అవి ఎలాంటి యాడ్వర్బ్స్ అంటే లైక్ యాక్షన్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేసేవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంగ్రీలీ కోపంగా బ్యాడ్లీ చెడుగా కాషియస్లీ జాగ్రత్తగా సో ఇలాంటి ఏవైతే యాడ్వర్బ్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా దాంట్లో రాయాలి అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ స్లిప్స్లో వచ్చేసేసి వర్బ్స్ రాస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ స్లిప్స్లో వచ్చేసేసి యాడ్వర్బ్స్ రాయాలి ఆ పీసెస్ ఆఫ్ పేపర్స్ అన్నీ కూడా విద్యార్థులు కనపడకుండా బాక్స్లో అయినా వేయచ్చు లేదంటే మీరు వాటిని తీరగా కూడా పెట్టవచ్చు స్టెప్ టూ స్టెప్ టూలో భాగంగా వచ్చేసి ప్రతి విద్యార్థి ఒక పార్ట్నర్తో వాళ్ళు వచ్చేసి స్టేజ్ మీదకి రావాలి అలా స్టేజ్ మీదకి వచ్చినాక ఒక విద్యార్థి వచ్చేసి అడ్వర్బ్లో నుంచి ఒక స్లిప్ తీయాలి ఇంకొక విద్యార్థి వచ్చేసేసి అక్కడ ఉన్న వర్బ్స్ నుంచి ఒక స్లిప్ తీయాలి వీళ్ళిద్దరూ కలిసి పర్టికులర్ యాక్షన్ని ఏ విధంగా మైమ్ చేయాలి స్టేజ్ పైన ఎఫెక్టివ్గా అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి ప్లాన్ అప్ చేసుకొని వాళ్ళు వచ్చి స్టేజ్ పైన వాళ్ళ యొక్క యాక్షన్ని వాళ్ళ యొక్క మైమ్ని చేయాలి ఇలా చేస్తున్నప్పుడు రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ వచ్చేసి గెస్ చేయగలగాలి వాళ్ళు ఏం మైమ్ చేస్తున్నారు అసలు వాళ్ళు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారో ఆ టాపిక్ ఏంటి అని వాళ్ళు గెస్ట్ చేయాలి ఇది నథింగ్ బట్ దంషడ్ జెరాడ్స్ టైప్లో ఉన్నాయి కూడా సో ఆ విధంగా చేస్తే జరిపోతుంది వేరియేషన్స్ వచ్చేసి మార్పులు చేర్పులు వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇది ఒక కాంపిటేటివ్ గేమ్ లాగా కూడా మీరు కండక్ట్ చేయొచ్చు అంటే గ్రూప్ లాగా చేసేనా పర్లేదు లేకపోతే మీకు ఆల్రెడీ స్కూల్స్లో డిఫరెంట్ హౌజెస్ ఉంటాయి హౌజెస్ వైజ్గా కూడా మీరు ఈ గేమ్ని ఆడిపించవచ్చు హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూ దిస్ యాక్టివిటీ క్లియర్లీ అండ్ వీఆర్ షోర్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ రూమ్ టు ఎన్హాన్స్ యువర్ స్టూడెంట్స్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అండ్ డూ షేర్ అవర్ వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ యూ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే